হ্যালো প্রিয়স আসসালামু আলাইকুম সবাই যে যেখান দেয় আসেন এবং ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আজকে আপনাদেরকে দেখাবো একটা চমককার দেশি শিং মাছের ভিডিওটা কি সুন্দর দেখতে শিং মাছ যে শিং মাছ নদী নালা অতএব খাল বিলে থাকিত সেই শিং মাছ এখন বর্তমানে পুকুরে কিংবা আপনার নার্সিংয়েও চাষ করা যায় সেই ক্ষেত্রে দেখা গেছে কিছু কিছু ভাই এবং কি তারা বায়োপ্লকে পদ্ধতিভাবে শিং মাছ চাষ করা যায় ভালো ফলাফলের জন্য অতএব ভালো কোয়ালিটির জন্য ভালো শিং মাছ ব্যবহার করুন আপনার পুকুরগতভাবে কীভাবে চাষ করলে অতএব আপনারা চাষ লাভবান হবেন ভিডিওটা প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত দেখবেন ভিডিওটা কিন্তু টানবেন না এবং কি ভিডিওতে অনেক কিছু তথ্য দিয়ে থাকবে কিংবা আপনারা কিভাবে চাষ করলে ভালো ফলন পেতে পারেন হ্যাঁ ব্রিয়স প্রথম থেকে শুরু করতেছি যে এই সাইজের পোনাটা আপনাদের বায়ু প্লকের জন্য খুবই চাষ উপযোগী হিসাবে আপনারা চাষ করিতে পারেন হ্যাঁ ব্রিয়স এই মাসটি আপনার প্রথমে মাছটা ছাড়ার আগে বায়ু প্লকে দেখার আগে আপনার মাছটি ভালোভাবে ফলো করিতে হবে মাছের শরীরে কিনে স্পট দাগ আছে কি না মাছের শরীরে যদি কিনে কিছু ক্ষতবিক্ষত থাকে তাহলে সেই ক্ষেত্রে দেখা গেছে কিছু পরিমাণ আপনারা ওষুধ ব্যবহার করিলে তাহলে মাছ সুস্থ সবল থাকিবে হ্যাঁ এখন আপনারা বিস্তারিত দেখা জানাবো যে কিভাবে বায়ু ব্লকে বিস্তারিত সুস্থভাবে মাছ থাকে সেই ক্ষেত্রে মাছের যে পরিমাণটা সেই পরিমাণটা আপনারা দিবেন কিংবা আপনাদের পানির পরিমাণটা ঠিক রাখিতে হবে পানির ঠিক টেম্পারেচ রাখি দিতে হবে আট দশ অতএ বারো এর ভিতরে পানির বায়ু প্লকে আপনারা পরিমাণ রাখিতে পারেন সেই ক্ষেত্রে দেখা গেছে পানিটাই যদি ভালো সুদীন হয়ে থাকে তাহলে শিং মাছ আপনার এই বায়ু প্লকের জন্য খুবই ভালো থাকিবে হ্যাঁ প্রিয়স দ্বিতীয়ত আবার দ্বিতীয়ত কথা হলো গা যে আপনার বায়ু প্লকের জন্য যে পানিটা সবচেয়ে ক্ষতি করে আপনার পানিটা শিং মাছের ক্ষেত্রে পানিটা যদি কোনো রকম গ্যাস অতএব বিশ্রী গন্ধ হয়ে যায় সেই ক্ষেত্রে আপনারা বায়ু প্লকে মাছ টিকানি খুবই টাফ ব্যাপার তার জন্য আপনারা কিছু পরিমাণ পানি আউট করে দেবেন আর দ্বিতীয়ত পানি কিছু পরিমাণ আবার পূর্ণতে করে দেবেন হ্যাঁ ব্রিয়স এখন আপনাদের পুকুরে এবং কি চাষ করার জন্য কিভাবে চাষ করিতে পারেন পুকুরটা ভালোভাবে পরিষ্কার এবং কি পরিচ্ছন্নতা রাখিতে হবে সেই ক্ষেত্রে পুকুরে যদি আবর্জনা কিনে গাছের পাতা থাকে তাহলে সেই ক্ষেত্রে আপনারা খেয়াল করিতে হবে সেই পাতাগুলো উঠাই দিতে হবে শুকনো অবস্থার মাধ্যমে পুকুরটা ভালোভাবে নার্সিং করবেন সেটি হলো গা চুন দেবেন প্রতি শতাংশে চার শত গ্রাম করে প্রতি শতাংশ চার শত গ্রাম করে চুনটা দেওয়ার পূর্বে তারপরে আপনারা কিছু সার কিংবা লবণ ব্যবহার করতে পারেন লবণটা ব্যবহার করবেন মাছ ছাড়ার আগে কিংবা আপনার পুকুরটা শোধন করেন সম হ্যাঁ ব্রিয়স তারপরে তৃতীয়ত কথা হলো গা আপনার যে পুকুরে যদি পানি দেওয়ার পূর্বে সেই ক্ষেত্রে দেখা গেছে পানি কিংবা দুই থেকে তিন ফুট অতএ আড়াই ফুট হয়েছে তার জন্য আপনারা কিছু পরিমাণ পটাশ দিয়ে দেবেন পটাশটা হলো গা আপনার এক ধরনের একটা জীবাণু যে পানিতে থাকে সেটা নষ্ট হয়ে যায় তার জন্য শিং মাছের ক্ষেত্রে শরীরে কিনো ক্ষত বিক্ষত অতএব যদি কিনো ইয়া থাকে তাহলে ভাইরাস থাকে তাহলে সেটা কেটে যাবে এখন বিস্তারিত আবার তথ্য দিচ্ছি সেটি হলো গা আপনার পুকুরের জন্য পানি কিংবা মাটি অতএব কাদাটা সেই ক্ষেত্রে আপনারা তিনটা জিনিস ফলো করিবেন তাহলে আপনার শিং মাছ অত্যন্ত চাষ করে এবং কি লাভবান হতে পারবেন এই শিং মাছটির মাছের সাইজ রয়েছে এখানে পুরো আড়াই থেকে তিন এই মাছটির হচ্ছে গা এক কেজিতে এগারোশো থেকে বারোশো কিংবা এক হাজারও পিস হতে পারে সেই ক্ষেত্রে আপনারা এই শিং মাছটি চাষ করার জন্য খুবই আগ্রহিতভাবে চাষ করিতে পারেন আপনার ভালো লাগার জন্য শিং মাছটি চাষ করিতে পারেন শিং মাছের ক্ষেত্রে খাদ্যর দিকে কিংবা আপনার খরচের দিকটা খুবই কম হয়ে থাকে হ্যাঁ ব্রিয়স আপনার পুকুরের পানিটার কালার থাকতে হবে ও টলটলা এবং কি ডালিম রসের মতন সবুজ বর্ণন রং পানিটা থাকিতে হবে তাহলে আপনার শিং মাছ সুস্থ থাকিতে হবে কিছু কিছু পরিমাণে যদি আপনার শিং মাছের পুকুরে যদি কোনো রকম গ্যাস হয়ে থাকে সেটি হলো গা অ্যামোনিয়া গ্যাস সেটা আপনারা পা দিয়ে কিনবা আপনারা কিনে কিছু দিয়ে ওইটা একটা টান দেবেন মই সিস্টেমে টান দিলে তাহলে দেখা গেছে পানিটা যদি গোলা হয় তাহলে শিং মাছের ক্ষেত্রে কোনো কিছু ক্ষতি হবে না তার জন্য আপনারা যে গ্যাসটা উঠাই দিতে পারেন তার জন্য আরও শিং মাছের জন্য খুবই ভালো হয়ে থাকবে একশো পার্সেন্টের মাধ্যমে একশো পার্সেন্ট খুবই শিং মাছটা ভালো থাকিবে 
এই সাইজের জন্য অথবা এই কোয়ালিটির জন্য আপনারা শিং মাছ পুকুরে নিয়ে চাষ করতে পারেন এই শিং মাছের খাদ্য দিবেন দানাদার পাশ জিরো পয়েন্ট পাইপ খাদ্যটা দিলে তাহলে আপনারা শিং মাছটি চার মাসের ভিতরে আপনারা বাজারজাত করতে পারবেন চার মাসের ভিতরে আপনার দশ থেকে পনেরো হাজার শিং মাছের তেমন একটা খরচ হবে না চার মাসের ভিতরে আপনার আট থেকে দশ হাজার কিংবা বারো হাজার টাকা খরচ হতে পারে সেই ক্ষেত্রে শিং মাছে অল্প পরিমাণে খরচে আপনারা লাভবান করতে পারবেন এখানে মাছগুলো দেখতেছেন একসাথে জোরে করে তারপর মাছটা ডেলিভারি দেওয়া যায় এই মাছটি ডেলিভারি দিবি আজকে বরিশালে মাছটি যাচ্ছে সেই ক্ষেত্রে দেখা গেছে আপনারা যদি অর্ডার করতে পারেন তাহলে আপনাদের নিকট হতে ঠিকানায় আমরা পনাটি পৌঁছে দেওয়া হবে সারা বাংলাদেশের মাধ্যমে যে কোনো প্রান্তে সরাসরি হোম ডেলিভারি দেওয়া হয় হ্যাঁ ব্রিয়স এই শিং মাছের যদি আপনার পুকুরে কোনো কিছু সমস্যা হয়ে থাকে তাহলে সেই ক্ষেত্রে আপনারা বাংলাতে লেখে এবং কি কমেন্ট করতে বলবেন না কমেন্ট বাংলাতে লেখে করবেন আমি আপনাদেরকে তথ্য দিয়ে থাকব তাহলে শিং মাছের ক্ষেত্রে আরও আপনারা সুবিধার মতন এবং কি চাষ করিতে পারেন শিং মাছের ক্ষেত্রে এবং কি আপনার পুকুরের কাদাটা থাকতে হবে হালকা নরম হালকা নরমটা থাকতে কাদাটা তাহলে শিং মাছের ক্ষেত্রে খুবই ভালো হবে শিং মাছের যদি পুকুরে কাদা কম থাকে তাহলে শিং মাছের ক্ষেত্রে অসুখে এবং কি বিভিন্ন রোগে দেখা দিতে পারে তার জন্য শিং মাছের কাদাটা থাকতে হবে তিন থেকে চার ইঞ্চি কিংবা দুই ইঞ্চি কাদাটা থাকতে হবে তার জন্য শিং মাছ আরও ভালো হবে আপনার পুকুরে চাষ নিয়ে এবং কি তথ্য দিয়ে থাকলাম আমাদের তথ্যটাকে যদি আপনার ভালো লাগে থাকে তাহলে আপনারা লাইক করতে বলবেন না এবং কি চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইবার করে রাখবেন আমাদের চ্যানেলের নাম হলো গা ফিশারম্যান বিডি চ্যানেল আমাদের ঠিকানা মায়মন সিং জেলা থানা ত্রিশাল বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্তে সরাসরি হোম ডেলিভারি দেওয়া হয় সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন